habari ya sei kompensi mtazamaji amdi mtei na tunaendelea na riwaya yetu hii nilivu jeunga freemason bila mke wangu kujua na hii uh, ni story ya kweli kabisa ambayo imeweza kumkuta kaka yetu huyu bahati ambayo anapatikana uh, katika jiji la mbea na tunaendelea pale ambapo tumeweza kuishia katika sehemu ya kwanza ambapo uh, alisema ambapo uh, kaka huyu ana ali, alituachia njiani na kutotuambia nini ambacho alichawambiwa na kaka yule na hapa tunaendelea tusikie kaka yule je ni kitu gani ambacho alimwambia na anaendelea kutuambia uh, kwa kusema hivi ndugu yangu acha nikwambie tu kweli mimi ni memba wa Freemason na ndio maana unaona mambo yangu yamenyokea Nina pesa nyingi, biashara nyingi huko Mwanza. Kama na wewe upo tayari niambie ni kupeleke uwe na pesa. Sio unahangaika kila siku kuosha magari ya wanaume wenzio na kufua nguo wakati pesa zipo tu zimekaa huko kwenye chama chetu. Hayo ndiyo majibu niliyojibiwa na yule kijana mdogo na tajiri. Ndugu yangu, ina maana na mimi hivi nilivyo wanaweza nipokea au watasema nina umri mdogo. Nilimuuliza swali hilo maana kweli nilikuwa ni mdogo sio utani ingawa tayari nilikuwa ni maba, nimebalehe nadhani niliwahi niliwahi kubalehe kutokana na shida nilizokuwa napitia ikiwemo ya kuombwa rushwa ya ngono na mishugamami wakati naomba kazi kwenye nyumba zao za kufua nguo umri sio tatizo kwenye kujiunga ila akili ya kuelewa jambo na kulitafakari ndio tatizo kama hujui Hivyo ndivyo nilivyojibiwa juu ya swali langu la umri je kama nitakubaliwa kuelewa jambo na kulitafakari kwangu ni kazi ndogo sana naomba kama inawezekana unipeleke hata saa hizi nilianza kupata wazo la kujiunga nao na ndio maana nilimwomba anipeleke uko maana nilijua ningeibuka tajiri tu na kuanza kuusaidia ndugu zangu haina shida ila sio mkoa huu itabidi twende mwanza Sawa nipo tayari ndugu yangu baada ya kukubaliana hivyo tulipanga siku inayofuata twende nyumbani nyumbani ndugu zangu kwa maana ya wadogo zangu bibi yangu niliaga kuwa naenda huko Mwanza nitarudi baada ya wiki kadhaa sikutaka kuambia juu ya ninachoenda kufanya nilitaka siri iwe yangu na yule alienipeleka tu niliwachia kama 2020 ya matumizi nikaondoka basi siku iliyofuata tulienda Mwanza mjini mpaka sehemu ya kujiunga Freemason Tulipofika tulipokelewa vizuri. Huyu ndugu yangu ambaye ndiye niliongoza na naye alinipeleka kwa mkuu pale akaongea naye na kubwa alilokuwa anaongea ni mimi kujiunga nao. Lakini yule mzee ambaye alikuwa ni babu kama miaka themanini hivi alisema, "Mi bado mdogo, sina mke, sina mtoto. Nitakuwa sina faida kwao. Hivyo kama kweli nahitaji niwe na hivyo kwanza kwa maana ya kwa maana ya mke." watoto kuanzia mmoja na kuendelea pia niwe na roho ya kikatili. Basi nikiwa na hivyo nitaruhusiwa kujiunga na hiyo ndio ilikuwa kauli ya babu yule mwenye umri wa miaka 80 hivi. Kiukweli huo kwangu ulikuwa mtihani mkubwa sana maana ndoto yangu kubwa nilitaka nione nikiwa na mali ili mke wangu na wanangu wapate raha tuna si shida kama ambazo nimepitia. Sikutaka niowe mke wangu na wanangu waanze kuangaika hilo kiukweli sikupenda nilijaribu kumuomba huyu mzee kwa kupiga magoti lakini alikataa na kusema hiyo ipo njia uwezo wake na kinachotakiwa nianze kujifunza rumba ya kikatili kisha nioe au kama si kuoa kwanza kwa kuanzia niwe na roho ya kikatili kisha nioe da rafiki yangu huyu aliyetoka naye mbaya alinishauri nifate asemacho mkuu wake maana ni kwa faida yangu na si yake basi mi basi mi na mi hata nika nikataye wakati nina shida lukuki hapana niliamua kukubali na baada ya kukubali kuna sehemu niliweka sahihi na kuandikisha jina kisha kuwekwa kwenye jeneza ambalo kwa nje lina maandishi mekundu asemekanayo maombi ya mwanachama baada ya zoezi hilo ambalo lilidumu kama saa moja tuliaga na rafiki yangu huyu aitwaye Thomas Jefferson alinipeleka kwenye mgodi wake ambao jina sito utaja. Lengo la kunipeleka huko moja ni kujifunza roho mbaya na ukatili 
na mwisho kupata kipato kitakachonisaidia kukidhi mahitaji yangu ya kila siku kama nguo chakula na kadhalika baada ya kupelekwa huko mgodini nilianza kuishi maisha magumu na kujifunza roho ya kikatili nasema maisha magumu kwangu sababu hali ya mgodini ilikuwa ni ubabe sana na kuona hivyo kupitia matendo yale nami nikawa najifunza ukatili na roho mbaya Nilichojifunza kule mgodini ili uweze kuwa na roho mbaya ni lazima uwe mbabe na mkali. Yaani ukiwa mnyonge utazidi kunyongeana na umaskini wako mpaka utakufa. Hilo ndio darasa nililopewa na rafiki yangu Thomas Jefferson. Awali kabisa siku hiyo naingia mgodini. Niliteseka sana huku uoga ukinitawala okay, pale niliposikia vishindo vya miamba kupasika kutokana na baruti zilizopigwa jirani na eneo ambalo nilikuwa pamoja na wafanyakazi wa Thomas Jefferson au waite wakuu wa njia. Kijana usihofu. Huu ndio wanaume aliongea moja ya wafanyakazi baada ya kuniona na tetemeka baada ya kusikia ule mlipuko pia walisisitiza kuwa tupo karibu na miamba ya jirani zinazotoa madini hivyo lazima tupambane kufa na kupona. Mgodi ule ulikuwa mrefu zaidi ya ule wa Malkia Elizabeth wa moja kule chunya. Nakumbuka siku hiyo tulisomba viroba kutoka chini kiasi cha kushiwa nguvu mpaka nilijuta kuja Mwanza. Mmoja wa wafanyakazi wa Thomas aliniambia mimi ndio siku ya kwanza kuja hivyo nijikaze na kuonyesha juhudi ili kwenye mgao nami nipate mkubwa maana nimefika nimekuta kazi ipo asilimia sabini na sita. Hivyo niko mae niache umama. Maneno yale alinitia hamasa ingawa yaliniudhi sana. Basi niliuvaa ujasiri na kukomaa kiume mpaka lipofika saa na usiku. Tuliamriwa tupumzike kutokana na zana za kufanyia kazi hasa a, mafuta ya magnum, mafuta ya baruti kuisha. Pia zilizoisha nyingine zilikuwa ni codex wenye wenyewe wa migodi huziita cortex. Binafsi sikupatwa na usingizi maana tulikuwa chini ya mgodi na nilikuwa nagopa mno lakini licha ya kuogopa labda Gema au jabari kuniangukia kulikuwa na panya wakati ndani ya mgodi ambao niliambiwa huwa wanangata na mara nyingi huwa si panya bali ni majini ya mmiliki wa mgodi. Kiukweli niliteseka sana kwani yalikuwa maisha mapya na ilibidi nijikaze kiume na lazima nizoe shida ikiwa ndio siri ya wanaume. Kazi ya kuzama ndani ya migodi ilikuwa ngumu sana kwangu lakini nikawa najituma na kujitolea kufa pale napobidi kila siku. Sikutaka kabisa kuja kuishi maisha mateso na ufukara na ndio maana nilikuwa najituma sana ili mtihani huu niliopewa ni, ni ushinde kisha nipewe pesa na wale Freemason. Nikiwa mgodini naendelea kupiga kazi na tayari nilikuwa nimezoea ingawa sio sana. Siku hiyo tuliingia mgodini mimi rafiki yangu mmoja kwa bahati nzuri tulifanikiwa kupata madini ambayo tulipanga tuuze mimi na rafiki yangu na bosi asijue kabisa. Tulikubaliana hivyo lakini ni tamaa iliingia kiukweli. Niliona bora yale madini ni yapate mimi tu hivyo nilimtegea nili rafiki yangu ametangulia mbele nilimpiga na mtarimbo kichwani akaanguka na kufa pale pale. Alipoanguka nilimsogelea nikachukua yale madini kuyaficha kisha nikaenda juu kutoa taarifa kuwa gema limemwangukia rafiki yangu amekufa. Kwa kuwa watu kufa ndani ya mgodi ilikuwa si jambo geni sana wala hawakushangaa nilishuka nao kule chini baada ya wafanyakazi wenzangu mpaka kule chini wakamtoa nje na taratibu zingine zikafatia huku siri ya nini kilichompata nikabaki nayo moyoni Hapo ndipo karoo ka ukatili kalipoanzia madini yale nilienda kuyauza bila mtu yote ama wafanyakazi wenzangu kunistukia nilipata milioni na ishirini Nilituma nyumbani kwa dogo zangu na kuambia wanunue mahitaji yao yote pia waanze shule mara moja na zingine benki. Baada hapo nilirudi mgodini nikiwa na furaha sana kiukweli. Baada ya hapo nilirudi mgodini nikiwa na furaha sana kiukweli. Yule aliyemuua, yule niliyemuua walienda kumzika huko kwao na wala sikustukiwa kwa kuwa mimi ndiye niliyemuua. Niliendelea kupiga kazi kama kawaida huku kuua nikiona kama kitu cha kawaida tu maana baada ya kumua yule jamaa siku nyingine kuna moja ya mabosi naye alikuwa na mgodi jirani na huu na huu ninaofanya kazi 
nilimteka nikamua kisha kupora pesa zake ambazo kiukweli hazikuwa nyingi ni bora ningemuacha tu mzee wa watu unaweza kujiuliza nilimuaje wakati umri wangu ulikuwa mdogo basi jua kuwa nilifunga kamba barabarani na yeye siku hiyo alikuwa na pikipiki nilitegea karibu anafika nikapandisha akaanguka chini alipoanguka nilimsogelea nikamumalizia na kuchukua pesa kiasi cha milioni nne kisha nikamwacha na subu yake ndipo ilipogundulika kuwa alikufa kwa ajali na si kupigwa hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mara ya pili lengo ni tamaa ya kupata pesa niwe tajiri mkubwa niliendelea kupiga kazi huku nikiwa na matumaini kuwa mtihani nilopewa na yule babu mkuu wa Freemason kanda ya Mwanza kuwa niwe na roho mbaya karibu na umalizia Siku hiyo ilikuwa asubuhi nilienda kunywa chai kwenye moja ya mgaa ambao ulikuwa nje ya mgodi wetu. Nilikuwa nafanya kazi. Nilirudi, nilikuta tayari watu wameingia ndani kwa maana ya kufanya kazi. Nilipotaka na mimi kuingia nikaambiwa na msimamizi nisubiri nitaingia shift ya usiku. Hii nimechelewa. Basi sikuwa na noma wala nini, nikaendelea na shughuli zingine kama kukusanya mawe na kadhalika. Nikiwa naendelea kukusanya mawe ghafla nilisikika kishindo kikubwa ndani ya mgodi na mmoja walinzi akasema Humo hapo ni mtu. Nipoliza kwa nini akajibu hiyo ni baruti imelipuka sehemu ambayo wapo na wakati wanategea zilikuwa mbili na walipolipua moja tu ndio lilipuka na nyingine iligoma na ndio hiyo imewaua. Da kweli Mungu ana makusudi yake. Na maana muda ule ningeingia nami ningekufa, si ndio? Niliuliza huku msimamizi msima, msima akiwa amechanganyikiwa na jaribu kufanya mawasiliano kule chini kama bado wapo hai. Ndio ujua haikuwa siku yako. Mlizi alinijibu na muda huo tayari jibu likiwa limepatikana kuwa chini ya mgodi hamna aliyepona baruti imewasambaratisha wote. Kiukweli niliumia sana kusikia hiyo kuwa marafiki zangu ndio basi tena sito waona. Nililia sana ingawa na mimi nina madhambi yangu ya kuua. Taarifa ilitolewa polisi na kwa bosi wetu Thomas wote walikuja. Mili ya wale marafiki waliokufa kutolewa mle ndani na kupelekwa hospitali kukuli haikuwa miili bali ni vipande vya viungo na kwa kuwa hawawezi kumuita binadamu mwenzio kipande basi tuite miili baada ya zoezi hilo kukamilika ilibidi mgodi ufungwe kwanza maana uliua karibuni watu 29 ulipofungwa mi nilimfuata Thomas na kumwambia nipeleke kule kwa babu anipe hizo pesa kuhusu mbaya tayari ninaye wala si hofu kabisa Nilisema hivyo muone nikiamini alipokuwa anasema rombaya na ukatili anamaanisha ukali. Ubabe na nguvu na ndio maana nilipelekwa mgodini. Kiukweli sikujua kama anamaanisha vitu ama mambo mengine tofauti na hivyo tajwa hapo juu. Mdogo wangu upo serious unataka kuniambia upo vizuri. Yaani chochote utachoambiwa upo tayari kufanya na, na kutii bila kupinga. Niliulizwa na Thomas baada ya mimi kumwambia muda umefika sasa wa yeye kunipeleka kwa babu mkuu wa Freemason kanda ya Mwanza. Nipo tayari, mimi nipo vizuri sana usihofu kabisa we nipeleke. Niliongea kwa kujiamini moyoni nikiwaza utajiri. Sawa, haina shida twende na pesa zako umelipwa. Ndio nimelipwa bosi. Basi kwa kuwa mgodi tayari ulikuwa umefungwa miezi minne tulianza safari ya kwenda kwa babu. Tulipofika Thomas Alimwambia babu kuwa umeiva nipo vizuri kujiunga rasmi na kuwa memba. Sawa, ila tunataka ndani ya mwaka huu aoe na afanye juu chini mkewe apate ujauzito. Alisema yule babu, moyoni sikuwaza hala kufikiri kuwa kwa nini anasema ni oe haraka na mke wangu awe na ujauzito. Kiukweli moyoni nilijua labda ananiitakia heri mjuku wake ni wai kuwa na familia, sikuwaza mabaju ya maneno yale. Nadhani hana tatizo juu ya hilo. Mimi naomba tu kesho kwa kuwa ni Ijumaa tumkaribishe Razmi na kumwapisha vyapo vyetu kwenye makao makuu. Aliongea Thomas huku akiniangalia kama kuna kitu hivi anataka niambie. Hilo halina shida. Na kwa kuanzia inabidi mtu mmoja anayempenda maana nimepima hapa hana wazazi hivyo inabidi amtoe sadaka mtu anayempenda. Aliongea yule babu kweli hata sikumwelewa alivyosema sadaka. Babu anamaanisha nini kusema sadaka mtu ninayempenda? Niliamua kumuuliza na ndipo akajibu bila kumumunya maneno. Kuwa inabidi ni muue ndugu yangu mmoja ninayempenda sana na hiyo ndiyo sadaka ya mkuu wangu ambayo nikianza biashara ndiyo atakuwa anaita wateja. 
Da sasa kusikia hivyo nilichanganyikiwa maana sikujua kama mambo yenyewe ndiyo hivyo. Basi ikiwa ni mwisho katika sehemu ya pili au uh, usikose katika sehemu inayofuata sehemu ya tatu. Amdi mtei sina ziada ni tu. Bye bye.